这本讲解是《国守民局》第一篇，红方是许天利，黑方是杨冠霖，双方是飞象对上左中炮。那么这个棋啊，黑方走过河车，这现在走法是中啊，黑方多走的是炮二平四啊，走一个五六炮正马慢慢下，先过河肯定会被利用。我们看红方如何利用黑方，上马之后呢，这个棋啊，将来可以马三进四反击了，所以压住不让。那么这里看住之后。啊，选择上边马，他的目的是要走车一进一过来吃炮。现在呢，红方一挺兵要打着车，你顾不上，只能这个车闪出来吃。那红方继续看住，黑方炮二平四准备出车啊，这里还是一个骗术。红方如果进炮封锁，这进炮就串一下，所以呢，这里进行一个补士。到这里之后，啊，车到河口，那么看似好像这个车也拿出来了，现在要对兵活马了。红方这个车到河口一带牢，对兵以后呢，他先踩你一脚，那么你一吃，准备呢逼对方退回，但是呢这个棋他弃掉这个兵啊，下一步炮打车吃炮，所以你来不及冲，你只能杀，先避其锋芒。那么这里红方冲过来，这个兵你要不管，他就往下只管冲啊，这太厉害了。所以呢对方这个棋他就吃掉，一吃之后呢。炮九平七，声东击西。这个时候黑方只能把车调过来，那这样就中了套路啊！调车之前呢，如果说你要补士啊，对方一打可以吃马对杀。不过红方有这样一招棋啊，踩你。那么对方到这里之后呢，他选择招法，可能也就是把中兵吃掉。如果你不吃中兵，选择去退一步的话，红方直接把中兵一踩啊，给你来一个换车。这样的话就很顺利的实现了一个摆脱牵制。那么这里你往下点的话，你要马一回，你也没棋啊。当然这个棋黑方可能会打出去。那么红方现在上马一卧槽，对方只好退回防守。这样的话把你的象一破掉，退局再驱赶你的中炮。那这个秦车还要受到弹子炮底线闷攻的牵制，所以红方明显占用啊。那么这个棋的话，现在啊踩一步之后你就不能退局了，直接杀掉。准备过来吃双啊，那么这个棋，红方打掉，黑方一吃，红方有一步甩车的好棋，看住，黑方很可能过来双车去抢啊，那么逼迫对方，红方有一步平炮的好棋，试探鹰手，如果你往这儿走的话，那么他踩掉你，你吃车丢子，你只能吃这个，接下来他炮分边啊，随时一将就可以脱身了，这种棋走下去啊，九死一生，因为你出来之后，他这还有个炮。所以呢，他两边啊策应，这边肯定可以脱身啊，所以你挡不住的这棋太难下了。那么现在你马不能上，你要敢飞象的话，那么他这个棋就可以有一步打车脱身的妙手。那么你非吃不可，他这个棋踩掉你的车，你这里啊肯定要吃车，不然双车不在。吃车以后他把中炮给踩了，将来这边卧槽。所以呢，红方这个棋啊，他太灵活了，你吃炮也没用，其实吃炮他将一军。然后呢，退炮一打马就跑掉了，所以呢，这个棋啊确实是比较尴尬。那么知识想要去困这个马，那么他跳马一将啊，你不吃也不行。进车把士一砍吃双啊，这个棋先接后取啊，黑方阵脚大乱啊，红方也是占优。所以说，关于这个棋啊，黑方补士的话，可能有这么多变化啊，所以呢，他不管怎么走下去都不利。到这里的话，你可能不想让对方踩中炮。最顽强的招法就是回来，回来的话，这个棋它也有办法。那么这个棋你不想纠缠啊，不想给机会让对方利用，那么他这里就可以选择弃子。你这里肯定要吃，吃的话他这里啊可以先一将，然后把车退回。你这里正常张起来之后，他把你吃掉，吃完之后他切马进来。这边你第一种走法就是冲，但是你一冲他一将，然后呢冲你车，你就有点炮。那么这样，他把这个狮子得回之后呀，仍然闪击利用你，所以你会发现进卒逼迫对方的车，他不成立啊，不成立，你可能会支个士去跑，那么这里他会点将啊，然后再点将，这个时候你一踩，然后呢这棋把马一吃，这个残局啊，你也是不好下。比如说你拱兵要上马吧，他车过来就要吃你，等你这个退车准备上马的时候，人家又吃着双了，所以你根本就来不及，所以你这个棋啊比较弱啊。到这里之后，一旦把这个贼吃之后呀，你可能还需要落个士啊，把对方挡住。但是你一挡，他这一点又把车给吃了，所以这个手段非常多
。那你要补这个式翻到过去的话，它点一张这个炮又过来了，所以这起啊防不胜防。左点之后呀、啊，它这里随便就可以抽子了啊。到这里你落式炮没了，落象的话这马也没了，所以说到这个局面确实是啊不好下。所以红方这个棋一路占优，黑方到这里这个底象呀肯定不能打。所以杨国林啊，很痛苦情况下把车甩过来，也算顽强。红方上马继续试探鹰手，那、啊、黑方选择车八退一。这时候红方选择车二平四，直接脱身啊，随时可以踩中兵。那么黑方选择打掉也没办法，红方的退车先抓了一步，那、啊、黑方选择炮五退一。这个时候稳一点，可能要走炮五退二，因为你退一之后，他这里还是踩掉你了啊，你一踩之后呢，他这一吃还抓着炮呢，所以等于是被方利用了一步先手。但即便你推二，也是这个红方有利啊。红方这地太灵活，黑方这马太弱，所以中路也空虚啊。到这里被利用之后呢，他是想走一个居三平五，逼迫对方的马。那么红方这时候打掉啊，一补士，然后马五进七跳进来，三路围边啊，这棋厉害。所以黑方赶快把车挡住啊，这棋大局观太强了。那么红方选择的是炮二平三，先躲开一步再说。到这里的话，黑方选择的是炮四平五啊，现在由知识打马。那么在这里，红方隔断硬要吃啊，那黑方就进去逼迫，你不吃我还吃你。现在到这里的话，红方啊有点着急了，久攻不下，走了一个炮分边。这一步棋是一个不好的招法，应该走是炮三进二，继续纠缠啊。那么这样你支势的话，就可以踩掉兵，继续逼迫你。红方破了黑方失象，而且黑方阵型很乱，红方明显占优啊，所以这期黑方没有什么棋。那么实战。他选择招法是急于分边，这样一来给了黑方机会啊。杨冠宁现在回马一踩炮，这是个先手呀、啊。你再躲的话，这个棋也消极了。比如说你现在躲开一步吧，人家利用中炮就把你炮给吃了，你这样就会失子，所以你少一个子还攻不下去，然后你这个车还不敢动啊，这车过不来，所以这个棋就等着输了。所以对方现在只能先把这方炮打掉啊。那现在黑方一杀，跟你换，现在吃着这个炮你不换也不行呀。所以双方进行一个转换之后呀，你现在这个车马炮分家了啊，所以呢没有办法，眼看这个炮可能还要被抓死啊，所以到这里你炮一走，这支持的马也丢了，那对方索性就把这个士给打了。接下来这期呢退车回来，一定要抓马。对方回去之后呢，这个棋这炮就没了，索性把士再一踩。那么现在这期呢，老将一吃，形成了车炮对车马炮啊，这参军的黑方已经多子，红方就想利用对方这个士象缺少。然后呢，欺负对方，那黑方就先下老将抓炮啊，红方呢这里退一步，黑方进局一保，这个看住足林线这步棋啊，实际盘棋残局精华，不然的话这棋出问题了，对方吃象啊，试图呢逼迫，那么到这里黑方足三进，放弃这个象，抢回这个足林线，然后甩车过来准备底线威胁，对方只能退回，然后甩车过来准备过足啊，对方又长炮准备过来打。那么冲过去，中间来一将再说啊！这个炮一甩之后，弃空头啊，对方选择象掉，不吃的话是隐患，吃完之后呢还想纠缠，那么飞象之后呢打过去啊，反正你要吃车，底下闷死你，对方只好出，迎面就是一将，底下又是一将，调车过来，最后这个残局啊，杨国林走的是行云流水，走到他最擅长的局面了，这他对方跑不了了，对方将出来啊，然后再将这边进来。这里有将没有用，单局炮啊，然后这棋只管充足。红方想利用这个冲兵啊，对方缺失象，那黑方平车守擂啊，准备要掩护上马。对方推炮的意思是你上马我就牵住你不让你上。那么到这里的话，黑方打了一将啊，然后选择甩车，先叫杀，然后呢将军把这个士破掉。这样一来的话，你就挡不住他上马了，他连你这个兵也不吃啊，这马一上去不得了呀。士马如云呀，对方一吃跟着炮，那么这里点将啊，先看住，对方退炮，然后回马。下一周期有一个跳马一将，吃兵是小，关键是点将杀棋。你退炮再点一将，把炮白吃了。这炮再一丢的话，这棋啊很快就杀了，这地方只好认输。可以说这盘棋啊，徐天立中盘功夫非常强硬啊，杨国林就上当了。结果呢，这个到残局啊，确实走漏了一步棋啊，中后局的时候。走了一步随手棋，分炮去了，应该走的是先炮三进二啊，稳住阵脚慢慢来，这棋跑不了的。结果呢，操之过急啊，被杨国林抓住机会，然后残局呢
依稀合成啊，反杀这些都是经典